তো লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমরা কাউন্টার পার্টটা করছিলাম আর টেস্টিমোনিয়াল পার্টের জন্য একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে রাখছিলাম জাস্ট শেখার জন্য আর কি আসলে আমরা কিভাবে ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করব আজকে আমরা এই ফুল ব্রাঞ্চ নিয়ে কাজ করব ব্রাঞ্চ না এই টেস্টিমোনিয়াল পার্ট নিয়ে কাজ করব তো এটা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এখানে হালকা একটু ইস্যু আছে হ্যাঁ যে আসলে এই পার্টটার ডিজাইনটা কিভাবে করবেন ঠিক না তো এই পার্টের ডিজাইন হালকা একটু ট্রিকি তবে সহজ আছে দেখেন আমি জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নিচ্ছি ফার্স্টে হ্যাঁ এতটুকু একটা স্ক্রিনশট নিলাম তো নেওয়ার পর আমাদের সেই পেন্ট টুলসে চলে আসতে পারেন পেন্ট আসার পর এখানে যেটা করবেন পেস্ট করবেন হ্যাঁ পেস্ট করলে যেটা সব সময় আসে ওই রকমই আসবে তো এখানে যেটা হবে ধরেন পুরোটা তো বডি একটা আছে ঠিক না ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট হ্যাঁ তার মধ্যে হচ্ছে কি এতটুকু হচ্ছে আমার একটা টেস্টিমোনিয়াল আইটেম হ্যাঁ পুরোটা মিলে হচ্ছে আমার টেস্টিমোনিয়াল আইটেম তো আইটেমের মধ্যে দুটো পার্ট ঠিক আছে এই টপ একটা পার্ট আর আর একটা পার্ট হচ্ছে কি যে বটম হ্যাঁ তো বটমে আসার পর খেয়াল করে দেখবেন এই যে একটা পার্ট এটা একদম সেন্টারে আছে দেখছেন সে কিন্তু একদম কি আছে এই দুই সাইডের উইট অনুযায়ী একদম সেন্টারে আছে আর এই এখানে দেখবেন একটা তীর চিহ্ন আছে ঠিক আছে এটা কাজ আমরা সবার শেষে করব আর বাকি কাজটা আমরা করে ফেলতে পারি তো এখানে অনেক সময় যেটা হয় আপনারা আইটেমের মধ্যে হয়তো আলাদা করে ফেলতে পারেন তো আসলে আলাদা নাও করতে পারেন তবে যেভাবে করেন মিলাইতে পারবেন তবে এই প্রসেসে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে সহজ হ্যাঁ প্রথমে একটা আইটেম নেবেন দেন উপরের পার্টটা একটা ডিবে নেবেন নিচের পার্টটা একটা ডিবে নেবেন নিয়ে শুধুমাত্র এই যে টেস্টিমোনিয়াল যে দিচ্ছে টেস্টিমোনিয়াল বলতে কমেন্ট বোঝায় আর কি রিভিউ রিভিউ যে দিচ্ছে তার নাম আর তার ডেজিগনেশনটা একদম সেন্ট্রাল অ্যালাইনমেন্টে রেখে দিতে পারেন এখানে জাস্ট একটা অ্যারো চিহ্ন সেটা পরে দেবেন আর এখানে একটা শ্যাডো আছে হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দেখতেছি না তো এইভাবে হচ্ছে আমরা কাজটা করবো তো প্রথমে স্টিমেল পার্টটা করে ফেলে ঠিক আছে তো স্টিমেল পার্ট করার জন্য আমরা এখানে যে কাজটা করব কাউন্টার পার্ট শেষ টেস্টিমোনিয়াল পার্ট শুরু না তো এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে হচ্ছে একটা হেডিং আছে ঠিক না একটা হেডিং আছে তো এই হেডিংটা আমরা অলরেডি উপরে একবার ইউজ করছি দেখছেন উপরে ইউজ করছি সেম ভার্সান শুধু এটা সেন্টারে থাকবে তাহলে এই পার্টটা আমরা অলরেডি জানি কিভাবে করব তো এটার জন্য আমি এই করে গেল কমন হেডিংটা নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ কমন হেডিং নিলাম নেওয়ার পর এটাকে আমি ফার্স্টে এখানে দিয়ে দিচ্ছি দিলাম হচ্ছে টেস্টিমোনিয়াল কন্টেন্ট ভাই দেখা যাচ্ছে তো ভিডিও নাকি দেখতেছেন ঠিক করে নেবেন সহজে বুঝবো এখানে কমন হেডিং এর পার্ট শেষ তো কমন হেডিং পার্ট শেষ হলে আমি এখান থেকে দিতে পারি হচ্ছে কি টেস্টিমোনিয়াল আইটেমস হ্যাঁ ডট টেস্টিমোনিয়াল আইটেমস ঠিক আছে যে কারণ এখানে আমার অনেকগুলো কি থাকবে আইটেম থাকবে তো এই আইটেমস এর মধ্যে এক একটা সিঙ্গেল আইটেম থাকবে তো আপনি চাইলে টেস্টিমোনিয়াল আইটেম লিখতে পারেন অথবা হচ্ছে জাস্ট আইটেমও লিখতে পারেন তো আমি জাস্ট আইটেম লিখলাম তো লেখার পর এখানে দুটো পার্ট একটা হচ্ছে টপ আর নিচে হচ্ছে কি যে আসলে লিখছে তো আপনি এখানে দিতে পারেন হচ্ছে কি ডট টেক্সট পুরো টেক্সটা এখানে তো টেক্সটের মধ্যে দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে কি 
हेडिंग हाँ तो जेहतु हेडिंग तो हमें जो करब एक एस थ्री ते रखते हाँ एस थ्री डट हेडिंग हाँ तो यह जो लिखे अपनी एंटार दें तक जो है एस थ्री टैगर साथे साथ ही अपनी एक क्लस अटोमेटिक एटाच हो जाए हाँ शर्ट कैटर के तो ये जो लिखभे ना जो डिपेन्डेबल सामथिंग सामथिंग एक लिखे रखे डिपेन रेसपन्सिव और प्रफेशनल सब छोटो आठ दिए दें हाँ सी एस एस दिए कैपिटालाइज कर सबसे कैपिटालाइज आ सो अपनी और कैपिटालाइज करा दरकार नहीं अपनी सी एस एस ए कैपिटालाइज कर देवें हो जाए और ये हे छो पार्टनार छो और नीचे एक लरेम छो तो लरेम भलो है हम कपि कर नहीं आसे हाँ जो नीचे चले आसे अटोमेटिक तो हमें एखान के मार्क कर एने एक पी है तो पी डट हमें दीते हे कि पीज दीते हाँ पैराग्राफार के तो बोलते पर जिसगूल हेडिंग हे जस्ट टैग दिए क्ज कर क्लस दीची क्या ठीक है तो क्लस देता बेटार हाँ अनेक समय प्रयोजन टैगटा चेन्ज होते हम पी एर जगह डिप दिल एस थ्री एर जगह एस टू दिल तो तक आपके सी एस एस ए गए चेन्ज करते हैं तो क्लस यूजगूल जो है टैग अपनी जा मन चाहिए क्लस दिए कि जाए क्षेत्र करा जाए ओके एरपर आईटेम पर आ रईटर मध्य रईटर मध्य एखे एक एच फोर दीते तो ये ना एच फोर डट हो दीते हैं नेम हाँ नेम दिल तो नेमर मध्य कि आज नाम यूज करी ना कि पीपल दिए दिल एरपर आ कि आप प्रणाम के पीपल इसलम ना कि फुल नाम की आगे नाम के ढकना में ना जाने इतने दिन ना ओके फाइन बिपुल चार लंदी दिला ठीक है इर पर उससे की एक पी दिए दिला तो पी तो उससे की अपने सीईओ बनाए थे ना कि तो सीईओ तो ना क्या चलने का वो एक फुल स्टैक डेवलपर है ना कि अपने मार्केटिंग एक आस्क करने दे दिला उससे की मार्केटिंग एक्सपर्ट इर पर दे पाना उससे की व डाउनलोड क्लिक कर जीप डाउनलोड है क्या एक्सपोर्ट पीएनजी दिलाम क्या मजे 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 ये डाउनलोड होते हैं सब अच्छा समस्या ना जेटाई है किस कर आपात तो लयर थे फटोटा नहीं कि करबा एक फोल्डारे नहीं आसते हैं तो एसेट्सर मध्य क्या आज है इमेजेस आज है इमेजेसर मध्य फाइल्ट रखते हैं हाँ तो नि फोल्डार नहीं निब एखे ना प्रथम रिविल कर नीन तो रिविल कर एक फोल्डार नहीं आना तो देखने देवे कि टेस्टी मनियल्स हाँ तो टेस्टी मनियल्सर मध्य अपनी टेस्टी मनियल 
ইমেজটা রাখবেন না তার সিস্টেমে এটা আসলে ফোল্ডার করে রাখতে হয় কারণ একটা পার্টের আন্ডারে অনেকগুলো ইমেজ থাকে আপনি এটা যে কোনো একটা ইমেজ ইউজ করবেন আর কি আমি তো হয়তো ক্লায়েন্ট দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ক্লায়েন্ট ডট পিএনজি আর এভাবে আপাতত দেখাবে এটাকে আমরা ব্যবহার করতে চাই তো দাঁড়ান ইমেজ হয়ে গেল আর ইমেজটা এখন কানেক্ট করতে হবে হ্যাঁ তো কানেক্ট করতে আমরা সবাই পারি নাকি ডট স্ল্যাশ দিলেই এটা চলে আসে ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস ইমেজেস টেস্টিমোনিয়ালস একটা ইমেজই আছে ওকে তো নিচে দেখবেন যে সব কিছু চলে আসছে মোটামুটি এখন হচ্ছে ডিজাইনটা কমপ্লিট করার পালা তো আমাদের কাছে ডিজাইন ছিল দুইটা তো আমি ওই আইটেমটা আপাতত দুইটা করে দিই দুইটা করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আইটেমটা দুইবার হয়ে গেল এবার আসেন হচ্ছে কি আমাদের সিএসএস করা এসিএসএস করা তো এসিএসএস এর জন্য আমরা এই আমাদের ভিউজে চলে আসবো তো ভিউজে আসার পর এই যে আমাদের এটা হচ্ছে কি হোম পেজেরই একটা সেকশন ঠিক না তো আমাদের কি করতে হবে এই হোম পেজের মধ্যে একটা ফাইল নিতে হবে নাম দিলাম হচ্ছে কি টেস্টি মনিয়াল ডট এসিএসএস তো এটাকে আবার কানেক্ট করতে হবে কোথায় এই হোমের মধ্যে কানেক্ট করলেই হবে কারণ সে হচ্ছে কি হোমেরই একটা অংশ হ্যাঁ তো কাউন্টারের পরে কি আসবে টেস্টিমোনিয়াল সিএসএস তাহলে এই সিএসএসটাও কানেক্ট হয়ে গেল তো এটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসবো হ্যাঁ কারণ উপরে না আমাদের এটা নিচেই থাকবে তো এখান থেকে দেখেন টেস্টিমোনিয়ালটা একটা আইডি ছিল আমি আইডিটা আপাতত দিয়ে রাখতেছি দেন হচ্ছে আমাদের এই যে টেস্টিমোনিয়াল কন্ট্যাক্ট এখান থেকে মূলত আমাদের কাজ শুরু তো এখানে কি ছিল কমন হেডিং ছিল তো কমন হেডিংটা দিতে পারেন ডট কমন হেডিং আর অন্যগুলো সিলেক্ট না করলে হবে হ্যাঁ এরপর হচ্ছে কি টেস্টিমোনিয়াল আইটেমস তো টেস্টিমোনিয়াল আইটেমসের পরে আমাদের ছিল ডট আইটেম তো আইটেমের মধ্যে আবার কি ছিল আমরা এখান থেকে ডট দিয়ে গিভার দিতে পারি দেন এখানে আবার কি ছিল ডট লেফট হ্যাঁ লেফট এর মধ্যে একটা আইএমজি ছিল এখানে সমতার ক্লাস দিয়েছিলাম ক্লাসটাই আমরা এখানে ইউজ করতে পারি ডট দিয়ে দেন এরোটা দিবে না এরপর হচ্ছে কি রাইট হ্যাঁ লেফটের পরে ছিল হচ্ছে রাইট তো রাইটের মধ্যে আবার কি ছিল ডট নেম হ্যাঁ দেন ছিল হচ্ছে কি হ্যাঁ ডেজিগনেশন একটা ক্লাস দিয়ে দিতে পারবে ক্লাস ডেজিগনেশন তো এখন আসেন নেমের পর কি হবে बॉर्डर তাহলে আমাদের এই সেকশনে একটা বর্ডার আসা উচিত তো খেয়াল করে দেখতেছেন এখানে কি হয় নাই আমাদের এটা কানেক্ট হয় নাই আর কি ঠিকঠাক এর কারণ কি বলতে পারবেন কারণ হচ্ছে আমরা এসিএসএসটা কি করি নাই কম্পাইলটাই রান করি নাই হ্যাঁ তো এটার জন্য আমাকে npm install কি দিতে হবে এসিএসএস হ্যাঁ এটা আগে ইনস্টল করে নিতে হবে then npm run css okay dile jeta hobe amar sas er compiler ta run hoye jabe to amra jani naki ki bolche eta npm ss css আচ্ছা <laughs> npm install sas 
दूरपाल कलर उंड <laughs> तो देखें चार पाँच पॉइंट हो गए दें हम तरह एक बॉर्डर रेडियस हाँ तो बॉर्डर रेडियस अपनी चाहिए एखान देखे नीते हाँ बॉर्डर रेडियस कत पिक्सल दस पिक्सल ठीक है और इटार ही एक बैकग्राउंड हे छो एक अपनार शो छो हाँ बक्स शैडो और कि तो बक्स शैडोटा एखान अवश्य देखा जा पिछले जो शैडोटा और कि कार्डे छो कि देखे नहीं बॉर्डर रेडियस कत दस पिक्सल ठीक कर चारिंग पैडिंग चारों पास थार्टी टू पिक्सल 
এরপর আসেন এই h1 এর মধ্যে তো h1 টা ছিল হচ্ছে কি সেন্টারে ছিল হ্যাঁ তো সেন্টারে ছিল আর এখানে যদি দেখেন ফন্ট ফ্যামিলি সম্ভবত পপিনসি ছিল হ্যাঁ তাহলে দেখেন ফন্ট সাইজ হচ্ছে 18 পিক্সেল শেষ আর টেক্সট ট্রান্সফর্ম হচ্ছে কি ক্যাপিটালাইজ তো এই হেডিং এর মধ্যে ফন্ট সাইজ 18 পিক্সেল টেক্সট অ্যালাইন দেন টেক্সট অ্যালাইন হচ্ছে কি সেন্টার ঠিক আছে পরে একটা টি পড়ে আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি আর কি দেখবে টেক্সট ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটালাইজ হ্যাঁ শেষ এরপর দেখেন পিজিতে কি আছে তো পিজিতে হচ্ছে দেখেন ফন্ট ফ্যামিলি পপ ইন আছে আর লাইন হাইট চব্বিশ পিক্সেল ফন্ট সাইজ হচ্ছে কত চোদ্দ পিক্সেল তাহলে এই দুইটা দিলেই পিজিতে হয়ে যাবে ফন্ট সাইজ হচ্ছে কত চোদ্দ পিক্সেল আর লাইন হাইট চব্বিশ পিক্সেল হ্যাঁ আর হেডিং থেকে এই প্যাডিংয়ে একটা মার্জিন ছিল দশ পিক্সেল তো আমরা একটু দুই পিক্সেল বাড়াই দিই এখানে মার্জিন টপ দশ পিক্সেল ওকে ডান তাহলে হচ্ছে দেখেন যে উপরের পার্টটা হয়ে গেছে দেখছেন আর এই লেখাটা জাস্টিফাই ছিল হ্যাঁ আমরা এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি অ্যালাইং আইটেমস অ্যালাইং আইটেমস না সরি এটা হচ্ছে কি টেক্সট অ্যালাইন জাস্টিফাই হ্যাঁ দিলে হচ্ছে হ্যাঁ সে হচ্ছে দেখেন জাস্টিফাই হয়ে গেছে দেখছেন ভালো লাগতেছে এখন এবার আসেন এই নিচের এই পার্টটা নিয়ে কাজ হ্যাঁ তো এখানের কাজটা আমি বলছিলাম তো এখানে একটু ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে ওই হোয়াইট কালারটা কিন্তু পুরোটাতে ছিল না এটা ছিল হচ্ছে কতটুকুতে শুধু টেক্সটের পার্টে হ্যাঁ তো আমাদের কিন্তু পুরোটাতে দিয়ে দিছি তো একটু চেঞ্জ করতে হবে তো চেঞ্জ করার জন্য হচ্ছে এই যে প্যাডিং এটা কাট করলেই হবে এটা কাট করে হচ্ছে টেক্সটের মধ্যে টেক্সটের মধ্যে দিয়ে দেন শুধু শেষ এক ধাপ নিচে নামবে আর কি তখন দেখবেন যেটা হয়ে গেছে দেখছেন যেমন ছিল ওই রকমই আছে এখন আসেন এই যে নিচের যে এতটুকু পার্ট এই পার্টটাকে আমরা একটু বর্ডার দিতে পারি টেস্টিমোনিয়াল গিভার যেটা এখানে আমরা বর্ডার যে কোডটা আমরা ইউজ করি সেটা কপি করে রাখতে পারি দেন এটাকে হচ্ছে আমি গিভারের মধ্যে পেস্ট করলাম ঠিক আছে তখন আপনি এই জিনিসটা দেখতে পারবেন এই যে নিচে আছে তো আমি এখান থেকে একটা গ্যাপ ছিল দেখেন তো এই গ্যাপটার এই গ্যাপটা হ্যাঁ এখানে প্রায় তিরিশ পিক্সেল গ্যাপ ছিল ঠিক আছে গ্যাপটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি গিভারের মধ্যে হচ্ছে কি মার্জিন টপ ত্রিশ পিক্সেল ঠিক আছে তো এখানে আঠাশ পিক্সেল আছে আপনি চলে দিতে পারেন তো কমন একটা পিক্সেল হচ্ছে পনেরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বুঝছেন এগুলো একটা কমন আর কি কাজ করতে করতে দেখবেন যে এই গ্যাপটাই অলওয়েজ থাকে তো আমি জাস্ট ওই এই কারণে তিরিশটাই মেনটেন করতেছি আর তো দেখেন এটা হয়ে গেছে হওয়ার পর দেখেন এই যে একটা পার্ট হ্যাঁ এই পার্টটা হচ্ছে দেখেন টেক্সট যত বড়ই হোক সে কি থাকে সেন্টারে থাকে কি বলছি বোঝা গেছে খেয়াল করে দেখেন এটা একটু বড় বাট সে কি আছে আমি যদি এই এখান থেকে এতটুকু হিসাব করি সে হচ্ছে একদম সেন্টারে আছে এরকম না তার মানে হচ্ছে কি এই এখান থেকে এতটুকুতে কোনো ফিক্সড উইট নাই কি নাই ফিক্সড উইট নাই তো এই টাইপের কন্ডিশনগুলো হ্যান্ডেল করবেন কিভাবে সেটা একটু বলে দিই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে প্রথম কাজ এই ইমেজ আচ্ছা এখানে বড়া দিয়ে দিয়ে একটু কাজ করতে হবে না হলে আপনাদেরকে একটু বুঝাতে কষ্ট হবে হ্যাঁ তো খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি এই নিচের পার্টে আসি লেফট এবং রাইট হ্যাঁ এই দুইটা মিলে হচ্ছে কি शुद्म छोटे डेजिगनेशन 
টেক্সট প্লাস সিলেক্ট করে নিতে হবে হ্যাঁ এন্ড এখন ফন্ট সাইজ হচ্ছে কত আঠারো পিক্সেল ঠিক আছে আর ফন্ট ফ্যামিলি দেখেন যে ইন্টার ইউজ করা ঠিক আছে আমাদের তাহলে ফন্ট সাইজ হবে কত পিক্সেল আঠারো পিক্সেল আর ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি ভার ড্যাশ ড্যাশ ইন্টার হ্যাঁ দেখে নিই আসলে এটা কি না ও আমরা মনে ইন্টার কানেক্টই করি নাই না তাহলে পপিনসি থাকুক হ্যাঁ দরকার নাই এক ফন্ট ইউজ করা গুড তাহলে আসলে ফন্ট সাইজটা দিয়ে দিলেই হচ্ছে এরপর আসেন হচ্ছে কি এই যে পিটাতে হ্যাঁ তো পিতে দেখেন ফন্ট সাইজ চোদ্দো পিক্সেল তাহলে এখানে কোনো ঝামেলা নাই ফন্ট সাইজ যদি আমাদের বাই ডিফল্ট সাইজ চোদ্দো দেওয়া ছিল না দিলে চোদ্দোই পাইতে পারতো তো এখানে একটা মার্জিন নাই হ্যাঁ তো একটা লাইন হাইট দিয়ে দিতে পারেন লাইন হাইট চব্বিশ পিক্সেল ঠিক আছে হয়ে গেল দেখেন মোটামুটি ডান এখন আসেন সব যদি ঠিকঠাক থাকে এখন কি লাগবে উপর একটা এই যে এই অ্যারোটা বসাইতে হবে হ্যাঁ তো এই অ্যারোটা আসলে মূলত কি সেটাকে বুঝাইতে হবে এটা হচ্ছে একটা ডিভ এটা কি একটা ডিভ আর এরকম তিন কোনা হচ্ছে করার মতো কিছু নয় এটা হচ্ছে আপনাকে কি করতে হয় তবে তিন কোনা বানানো যায় হ্যাঁ এটা কি দেখাবো কি না আজকে দেখবেন সিএসএস দিয়ে এরকম কোনাগুলো বানানো যায় डीपे कि चौबीस ওকে গেট এরপর এখানে যেটা হবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি আপাতত রেড কালার দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা আসলো দেখেন যে রেড কালার আসছে আচ্ছা তো খেয়াল করে দেখেন বিষয়টা খেয়াল করেন আমি যদি এটাকে ঘুরায় দেই এটা কি অ্যারো চিনের মতো হয়ে যায় না হয় কি না দেখেন আমি যদি লিখি ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম হচ্ছে রোটেট লিখতে হয় কি লিখতে হয় सिसटेम कोडा আমি এই কোডটা জাস্ট কপি করলাম বুঝছে পরে দেখেন আমি যদি এখানে পেস্ট করি এই যে দেখেন বুঝছে ত্রিভুজ হয়ে গেছে না এখন এই এটাকে ঘুরায় একটু ঠিক করেন হ্যাঁ ঘুরায় যে দিকগুলো আচ্ছা এই যে দিক করে ঘুরায় দেই এটা একটা প্রসেস আর কি হ্যাঁ হইছে তাহলে এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি অল ডিক্লারেশন হ্যাঁ দিয়ে জাস্ট এই অ্যারো এর মধ্যে পেস্ট করে দেন আবার জাস্ট রিপ্লেস করলাম ওকে এটা তাহলে দেখেন হইল এখন হচ্ছে এটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসতে হবে তো এটার জন্য বলেন তো আমি যদি এটাকে এই জায়গায় আনতে চাই তাহলে এই মুহূর্তে কি প্রসেস আছে পজিশন অ্যাবসলিউট পজিশন ছাড়া পসিবল না ঠিক না আচ্ছা এখন আমি যদি এটাকে অ্যাবসলিউট দিতে চাই তাহলে রিলেটিভ কি হবে রিলেটিভ হচ্ছে এই তার প্যারেন্টটা ঠিক না প্যারেন্ট হচ্ছে কি হ্যাঁ প্যারেন্ট টেক্সট হ্যাঁ তো টেক্সট হচ্ছে আমার প্যারেন্ট আর টেক্সটের চিলড্রেন হচ্ছে কি অ্যারো পার্ট তাহলে টেক্সটের মধ্যে আমাকে একটা পজিশন রিলেটিভ দিতে হবে 
মানে হচ্ছে কি আমি এই টেক্সটের সাপেক্ষে তার চিলড্রেন যে কোনো একটা চিলড্রেনকে আমি কি করতে চাই যে কোনো চিলড্রেনকে আমি মুভ করতে চাই আমি মুভ করতে চাই হচ্ছে এই লোককে হ্যাঁ তো আমি মুভটা এখানে করে দেখাই তাহলে লাইভে আপনারা দেখতে পারবেন তো আমি প্রথমে এখানে অলরেডি সিলেক্ট করা আছে হ্যাঁ যে এটা অ্যারো পার্টটা তো আমি এটাতে যদি পজিশন দেই পজিশন হচ্ছে কি অ্যাপসলুট হ্যাঁ তো দেওয়ার পর যদি বটম থেকে ইউজ করি হ্যাঁ যে বটম থেকে জিরো পিক্সেল তো একটু নিচের দিকে মাইনাস দেন সে নিচে নেমে যাবে নামছে এখন এটাকে সেন্টারে আনতে হবে ঠিক আছে তো সেন্টারে আনার জন্য আমাদের একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে লেফট থেকে ফিফটি পার্সেন্ট লেফট থেকে কত ফিফটি পার্সেন্ট আসছে এরপর হচ্ছে ট্রান্সফর্ম তো ট্রান্সফর্ম অলরেডি আমরা ইউজ করছি একবার করছি না তো ট্রান্সফর্ম দুইবার ইউজ করা যাবে না রোটেটের সাথে এখানে লিখবেন হচ্ছে কি ট্রান্সলেট এক্স দিবেন হ্যাঁ ট্রান্সলেট এক্স তো এক্সে দিবেন মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট কী দিবেন মাইনাস এটা অলরেডি যে পজিশনের ক্লাসটাতে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম মনে আছে আচ্ছা তো এখন দেখেন এই যে যতটুকু দিলে সে একদম ফিফটি পার্সেন্টে আসে ওইটা জাস্ট একটু ঠিক করে দেন রোটেট করা তো ওই কারণে ওই এক্সাক্ট ফিফটি পার্সেন্ট মিলতেছে না বুঝছেন এই যে ফাইভ পার্সেন্ট একটু কমাই দিলে ঠিক হয়ে যাবে আসছে আসছে হ্যাঁ তাহলে আমরা যেটা করব রাইট বাট হোম ক্লিক কপি অল ডিক্লারেশন खुब कठिन सम्भवतारे এটা এক জায়গায় বসাইছি এটা জাস্ট হচ্ছে এই পার্টটাই উপরে আর একটা টেক্সটের মধ্যে বসাই দিলেই হবে নিচে ওকে তাহলে দেখেন এই যে আমাদের এই পার্টটা হয়ে গেছে এখন হচ্ছে বর্ডারগুলো তুলে দেন এই যে নিচে একটা বর্ডার ছিল আচ্ছা গিভার ইমেজ হ্যাঁ আচ্ছা গিভার ইমেজের একটু কাজ আছে এই ইমেজের একটা হাইট রিড বলে দিতে হবে ঠিক আছে তা আমি যদি ইমেজটাতে খেয়াল করি এটা হচ্ছে ফর্টি টু পিক্সেল হ্যাঁ কথা <laughs> 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 गैप छो प्राय कत मार्जिन कमन हेडिंग मध्य मार्जिन मार्जिन बटम हम कत भांगा शुरू हो गोटेमेंट क्लिक कर ले प्रथम बारोश पर चेक दी बारोश दी ठीक है तो एक कमाई তো দেখবো যে বারোশো পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই আছে ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন আমাদের এটা এই পার্টটা কিন্তু হয়ে গেছে হ্যাঁ তো মাঝখানে যা বলছি ওগুলো রেকর্ড হয়েছে সমস্যা নাই এই পার্টটা কি টান এখন যেটা করতে হবে এই পার্টটাকে রেসপন্সিভ করতে হবে কি করতে হবে রেসপন্সিভ হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন এই বারোশো পিক্সেলে যদি আমি আসি বারোশো পিক্সেল হ্যাঁ দেখেন স্কোল আসছে একটা আসছে কেন তো প্রথম হচ্ছে এই বারোশো পিক্সেলের এই এক্স এটাকে একটু দূর করতে হবে হ্যাঁ এটা দূর করার একটা প্রসেস হচ্ছে মূলত স্কোলটা আসতেছে শ্যাডো এর কারণে কার জন্য 
শ্যাডো এর জন্য আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে সম্ভবত আমরা এখানে কন্টেইনার নিয়ে নাই হ্যাঁ কন্টেইনার নিছি তো শ্যাডোটা দেখেন আমি যদি শ্যাডোটা তুলে দেই দেখেন যে আমাদের যে শ্যাডোটা আছে এই কি যাচ্ছে না তো কই থেকে আসছে আইটেম এই টেক্সটে আচ্ছা এখানে একটু দেখি ওয়ান এ ফর ওয়ান এ ফর আইটেম টেক্সট কার থেকে পাচ্ছে এটা ইন্টারেস্টিং ठीक करते सम्भवतः বেশি লেফট থেকে হ্যাঁ একটু কমাই দেন এই যে দেখেন চলে গেছে ঠিক আছে তাহলে বারোশো পিকজেলের লেফট থেকে কথা হবে একশো তেতাল্লিশ হবে ঠিক আছে তো আমি একশো তেতাল্লিশ দিয়ে আসি ব্যানার এস সি এস এস একশো তেরো নম্বর লাইন আমরা এখানে আসলাম এখান থেকে ব্যানার এস সি এস এস একশো তেরো নম্বর লাইন একশো তেরো নম্বর লাইন হ্যাঁ তো একশো তেরো নম্বর লাইনে এসে তো এখানে আমরা এল জির জন্য কত করছি দেখেন তিনশো একান্ন হ্যাঁ এল জি তো আমরা যেটা করব এই যে এল জি এর পরে যেটা আর কি অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এল জির পরে কি ছিল আচ্ছা আমরা তো সম্ভবত এল জি পর্যন্ত এনেছিলাম নাকি তারপর মিক্সিং টেস্ট করে আসে এরিয়া এল জির পর হচ্ছে এক্সেল হ্যাঁ এক্সেলের জন্য আমরা এটা একটু করে দিই এল জি खेल कर नीचे मूलत भलोना मीडियम डिवे कत দেখেন হয়ে গেছে কিন্তু আর গ্যাপ ট্যাপ সব অটো পেয়ে আছে আর ঝামেলা নাই তো এখানেও একটা এই যে এই জায়গাটা একটু ঠিক করতে হবে হ্যাঁ এইচ ওয়ানটা একটু কমাইতে হবে তো এটা কমানোর জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ফন্ট সাইজটা একটু কমাই দেখতে পারি আর এখানে আরেকটা যেটা আছে এই ইমেজ বটম
line height font size কোনো জায়গাতে তো নাই তাহলে এটা আশি পার থেকে এটারেও ঝামেলা নাই টপ পার্টেও ঝামেলা নাই বটম এটাও ঠিক আছে বটম बुजोर <laughs> चेक झमेलाफ्लो ठीक करते ठीक <laughs> प्रथम क्या मनीटर 
ওকে হয়ে গেল ঠিক আছে আর এখন দেখেন এই ইমেজ যেটা ইমেজটাকে একটু леফট রাইট ঠিক করতে হবে ঠিক আছে কারণ এই এতটুকু ঠিক করলেই হবে তো леফট থেকে 360 এটা 13 নাম্বার লাইন समस्या सर्वशेष सर्वशेषिकल ब्रांच शेष शेष मैंने गिट ব্রাঞ্চ থেকে সার্চ দিব আর একবার তো দেখব আমার কাছে মেইন আছে কিন্তু টেস্টিমোনিয়াল নামে কি নাই কোন ব্রাঞ্চ নাই তো আমরা যেটা করতে পারি গিট ব্রাঞ্চ ড্যাশ বড়তার এম দিতে পারেন এই যদি লেখা হচ্ছে কি টেস্টিমোনিয়াল হ্যাঁ তাহলে দেখবেন ওই মানে দুই টাকা একসাথে হয়ে যায় আর কি ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট হয়ে ওই ব্রাঞ্চ আবার চেক আউট হয়ে যায় ঠিক আছে তো এখন এই ব্রাঞ্চের মধ্যে আমি আমার কাজগুলো শেষ করব মানে কমিট করব তো আমি দিব হচ্ছে কি গিট এট অল দেন হচ্ছে কি গিট কমিট जिमेलम আর ইওর নেম হ্যাঁ তো ইওর নেম আমার নাম যেটা আমি সেটাই দিচ্ছি এমডি 
se va a pasar. ¿no? Vuelvo a tener un capítulo. Me llamo el chorro de la actividad. El chorro de la de ahí. Hasta el día de hoy, 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 el día testimonial dilo to dile amake abar ki bolteche amake ekta device e login korte bolteche ar ki to ami ekhan theke sign in with browser dicche to browser dile eta open hoyeche ekhane ami eta ke onno browser e niye jai ठीक है सर तो देर पर ऑथेंटिकेशन चार्ज चाहिए तो चावर पर हम जस्ट ऑथराइज दिए थे ना डन तो ऑथराइज दिया शायद शायद क्या है ये तो अपने ऑलरेडी कोर्स हैं देखें ना हमारे कस्टमर की है कैसे तो ये कहने बिशेष टाइप से आमी तो ये आरेख जोन का स्टेक ही कुर्से अम्म अने कॉपी कुर्से यार क्या है अने आमी � कल करो देखें ना ये तो उससे आरेख जोन आईडी तो अमार जो मेन अकाउंट शेखांते एक नमी फाइल टा आनी नहीं एक नमी पुश करती सी ओखा नहीं ठीक है सर तो हमें क्या कौन जिला करता होगा ये अमार जो आईडी ये आईडी एर जो मने रिपोजिटरी ये तो शायद हमें क्या करता होगा कनेक्ट करता होगा तो ये कनेक्ट करा चुन disconnect remote origin ठीक है ना तो दिले देख मैंने खाने टक कोड आसे टक दिले हुए जाए ये git remote rm है माने remove ठीक है सर git remote जो दी rm दें दें origin लेकिन ताले क्यों है जावे अपने यहाँ को जांच साथे कनेक्ट आसन शेटा चुला जावे तब इसे लेकिन git remote है git remote origin तो दिले अपने देखते पार बन git remote origin dash b है गिट रिमोट डेस्क भी हो रहा है शंभव तो ओके तो ख्याल करो देख सन अम्म यहाँ कार्मों थे ऐसे ये जे अमार जो मेन अकाउंट तार मों थे ऐसे किंतु आम के चेंज करके क्यों उठता होगे अमार ये अकाउंट याश था होगे तार हमारे दिवो कुछ की गिट आरएम रिमोट तो हम जो दे गिट रिमोट आरएम आरएम अच्छा आरएम दिए नाम टा दी था हाँ भाई हाँ तो नाम टा क्या लगा देखें इजे नाम टा देख सन तो नाम होते हैं ये ये टा ठीक है सर अरे पूरा ओरिजिन टेक कर दी चे रिमूव कर दी चे ऑप्स गिट रिमोट आरएम अच्छा शंभव तो ओरिजिन टेक रिमूव कर दिया भाई हाँ गेट रिमोट आरएम ओरिजिन देखा ताले जेटा होलो ये आमी यदा कौन जे ब्रांच से कनेक्टेड चिलाम शेटा की होएगा सर चोलेगा सर देखन आम बाजे दे एक होने जे गेट रिमोट डेज भी दे ही है तो अपन देख बोलो चकी नहीं आमर कौन आउटपुट नहीं ताहोले एक होने मैं कनेक्ट होते चाहे कश्ते आमर ये जे अकाउंट आ से ये अकाउंट का जे रिपोजिटरी आ से ताश आते माने ये गुला अपना दर एमूर्त काज लाइक पे ना कोनो एक दिन जेदिन काज लाइक बेशी दिन हेल्प पावे ठीक है सर तो यहाँ देखो कि गेट रिमोट ऐड कर दी पावर गेट रिमोट ऐड ओरिजिन ऐटा अखंड जेटा होलो आपने जेदिन दें ये गेट रिमोट डेज भी तो अखंड देख बेन आमी अखंड देख सने आय कनेक्टेड हो गया, ठीक है सर? एक बार देखें, आमी जो दी ये अकाउंट में तो पुश करी, तो गिट पुश, ओरिजिनल चाहिए के, टेस्टी मोनियल, तो अपन शेयर जेटा कर बे, आमार जे अकाउंट के रिपोजिटोरिया से, शेखने की है शेकी कर दी बे, पुश कर दी बे, तो आमी जस्ट एक अंत है के एक एक कॉपी करे, कॉपी करे, एक अंत एक ट रिलोड 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 अच्छा देखों देखें जब हम रहे इखने देखे 
এই যে দেখেন আমার যে এই ব্রাউজারে যে অ্যাকাউন্টটা ছিল ওই অ্যাকাউন্টে আমার কি হয়ে গেছে ডেটা গুলো পুশ হয়ে গেছে দেখেন তো এটা দেখার জন্য আমরা এখানে আসতে পারি এসে একটা রিলোড দিতে পারি হ্যাঁ তো রিলোড দিলে দেখবেন এই যে এই মেনের সাথে এখানে একটা যে টেস্টমোনিয়াল নামে একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট হয়েছে দেখছেন তো এই টেস্টমোনিয়াল ব্রাঞ্চে দেখবেন আপনি আপনার এই যে টেস্টমোনিয়াল পার্ট সিএসএস এর সবকিছু দেখতেছেন কিন্তু যদি মেইনে আসেন মেইনে হ্যাঁ মেইনে আসলে দেখবেন যে এখানে আর কিছু নাই দেখেন দেখছেন এখানে টেস্টমোনিয়ালের সেকশন ক্রিয়েট এটা হচ্ছে লাস্ট উইক মানে গত সপ্তাহের কাজ কিন্তু আজকে যে কাজটা করছি সেটা আমার কাছে নাই এখন আমি যেটা করব গেট চেক আউট করব কি করব গেট চেক আউট মেইন হ্যাঁ আমি এখন মেইন ব্রাঞ্চে যাব তো মেইন ব্রাঞ্চ আমার কাছে নাই আমি যদি লিখি গেট ব্রাঞ্চ ড্যাশ এম হচ্ছে কি মেইন হ্যাঁ তাহলে আমি মেইন ব্রাঞ্চে চলে আসলাম এসে আমি কি করব গেট পোল অরিজিন আমি যে কাজগুলো করছি ওই কাজগুলো দিয়ে সে কি হয়ে যাবে আপডেট হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো নতুন অ্যাকাউন্টে কাজ করার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে আমি কি করছি দেখেন এই যে এম ডি সিফাত নামে যে একটা অ্যাকাউন্ট ছিল ওই অ্যাকাউন্ট নিয়ে আমি এই যে এই অ্যাকাউন্টে এসে কাজ করছি ঠিক না করছি কিনা মেজান ভাই বুঝে গেছে আমি কি করছি বলেন হ্যালো আচ্ছা তো এখানে আর একটা জিনিস একটু দেখেন আমি যদি আমার এই যে মেইন ব্রাঞ্চ মানে আমার মেইন অ্যাকাউন্টে যদি যাই হ্যাঁ আমি আমার মেইন অ্যাকাউন্টে আসলাম হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য অফ ছিল হ্যাঁ এখন দেখেন আমরা আমার মেইন ব্রাঞ্চে যাবো এই যে আমার মেইন ব্রাঞ্চ আছে এখানে উপরে দেখেন এই ব্রাঞ্চে যদি আমরা আসি দেখবেন এখানে টেস্টিমোনিয়াল নিয়ে কোনো কাজই হয় নাই আজকে কারণ হচ্ছে আমি তো এটা তো আরেকজনের অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট না হ্যাঁ আমি অন্য অ্যাকাউন্ট দিয়ে এই অ্যাকাউন্টে ভিজিট করতেছি এখন আমি চাই আমি যে কাজগুলো করছি যেহেতু এই কাজগুলো কার এই অ্যাকাউন্টের যে প্রজেক্টটা ছিল তারই কাজ তো এখন আমি চাই তার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করতে তো রিকোয়েস্টটা হচ্ছে কি আমি বললাম যে ভাই তোমার এই প্রজেক্টটাতে আমি কিছু কাজ করছি হ্যাঁ তো এই কাজগুলো হচ্ছে তুমি কি করো তোমার প্রজেক্টের সাথে অ্যাড করতে পারো তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তো এই জিনিসটা যে আমি তার কাছে রিকোয়েস্ট করব এটাকে বলা হয় পুল রিকোয়েস্ট কি বলা হয় পুল রিকোয়েস্ট মানে পুল রিকোয়েস্ট মানে হচ্ছে কি আমি তার প্রজেক্টকে আমার কাছে এনে আমি কিছুক্ষণ কাজ করলাম তো কাজ করে আমি তাকে জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করবো যে ভাই তোমার প্রজেক্ট আমি অনেক কাজ করে দিছি তুমি কি করো কাজগুলোকে पुल करते चान কোন ব্রাঞ্চে পুল করতে চান তো আমি দেখবো এই যে এম ডি সিফাত নাসম হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি মেইন অ্যাকাউন্ট হচ্ছে মেইন প্রজেক্টের মালিক তো আমি দেখবো তার কাছে কি কি ব্রাঞ্চ অ্যাভেলেবেল আছে কারণ হচ্ছে কি আমি কিন্তু অলরেডি একটা নতুন ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করছি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কি টেস্টিমোনিয়াল তো আমি তার কাছে হচ্ছে মেইন পাঠাবো না আমি তাকে পাঠাবো হচ্ছে কি যে ভাই আমি তোমাকে আলাদা একটা ফোল্ডারে কাজ করে পাঠাচ্ছি তুমি কি করো ওইটাকে তোমার মতো করে ম্যানেজ করে নাও ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে দিচ্ছি টেস্টিমোনিয়াল আর
ওকে তো এখানে দেখেন আমি তাকে বলতেছি এই যে আমি তার কাছে রিকোয়েস্ট করতেছি যে তার কাছে এই যে দেখেন অলরেডি তার কাছে কি আছে টেস্টিমোনিয়াল নামে একটা ব্রাঞ্চ আছে শেয়ার হচ্ছে দেখা যায় ওকে আরেকবার দিচ্ছি আচ্ছা দেখেন তো আমি কি বললাম এই স্ক্রিন দেখা যায় না দেখেন শেয়ার দিছে এবার দেখেন তো এখানে হচ্ছে কি এই এটা হচ্ছে যে এই প্রজেক্টের মেইন মালিক তার কাছে কি আছে দেখেন মেইন কাউন্টার টেস্টিমোনিয়াল নামে তিনটা ব্রাঞ্চ আছে হ্যাঁ তো আমি তাকে কি বললাম যে তার যে টেস্টিমোনিয়াল যে ব্রাঞ্চটা আছে ওই টেস্টিমোনিয়াল ব্রাঞ্চের সাথে আমারটা কি করতে জাস্ট কম্পেয়ার করতে হ্যাঁ তো আমি জাস্ট তাকে মানে বলে দিলাম আর কি যে আসলে তার কোন ব্রাঞ্চে আমি কাজ করছি তো যেহেতু তার কাছে টেস্টিমোনিয়াল নামে একটা ব্রাঞ্চ ছিল তো আমি বললাম যে আমার টেস্টিমোনিয়ালের সাথে তোমার টেস্টিমোনিয়াল ব্রাঞ্চ কি করো মার্চ করো তো মার্চ করে যদি ঠিক থাকে তাহলে তুমি কি করো তোমার মেইন প্রজেক্টের সাথে অ্যাপ্রুভ করো তো আমি কি করলাম এই যে দেখেন একটা মেসেজ লিখলাম টেস্টিমোনিয়াল পার্ট সি এস এস করে আমি এখান থেকে একটা ফুল রিকোয়েস্ট দিলাম হ্যাঁ মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আমরা যদি একটু ড্র করে দেখি আর কি হ্যাঁ এখানে যেটা হয়েছে যে এটা হচ্ছে তার ব্রাঞ্চ হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেইন অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে কি মেইন অ্যাকাউন্ট এই মেইন অ্যাকাউন্ট বলতে হচ্ছে এটা ধরে নিলাম হচ্ছে আপনি হ্যাঁ তো এই আপনার অ্যাকাউন্টে তিনটা ব্রাঞ্চ আছে তো তিনটা ব্রাঞ্চের এই ব্রাঞ্চটা হচ্ছে আপনি আমাকে কাজ দিছেন যে হেই তুমি কি করো এই ব্রাঞ্চে আমার জন্য একটু কাজ করো তো আমি কি করলাম আপনার পুরো প্রজেক্টটা আমি কপি করলাম তো কপি করলে যেটা হবে আমার কাছে প্রথমত শুধুমাত্র মেইন থাকে হ্যাঁ বা আমি যে ব্রাঞ্চ কপি করলাম ওই ব্রাঞ্চটাই আমার কাছে আসে তো করার পর আমি আমার সব কাজ করে আমার প্রজেক্টের প্রথমে আপডেট করি ঠিক আছে তো করার পর এখান থেকে আমি জাস্ট আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করি যে হে মিস্টার এক্স আমি কি করলাম এই ব্রাঞ্চে আমি অনেকগুলো কাজ করছি হ্যাঁ এই কাজটা করে আমি তোমাকে সাবমিট করলাম তুমি আবার রিভিউ করো ঠিক আছে তো এই কাজটা করলে যেটা হবে এই খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এ দেখেন এম ডি সিফাত মাসুম হ্যাঁ এই অ্যাকাউন্টে যদি আসি দেখবেন তার কাছে একটা ফুল রিকোয়েস্ট আছে দেখছেন তো এই ফুল রিকোয়েস্ট মানে কি যে কেউ একজন আমার কাছে কি করছে মানে এই অ্যাকাউন্টের কাছে রিকোয়েস্ট করছে কোনো কিছু এডিট নিয়ে হ্যাঁ আর এখানে দেখতেছেন যে ওয়ান মিনিট আগেও কেউ একজন কী করছে একটা রিকোয়েস্ট করছে আপনি এখানে অবশ্যই ফুল ডিটেলস দেখতে পারবেন যদি এখানে ক্লিক করেন হ্যাঁ যে আসলে কী কী কাজ করছে এখানে দেখা যায় ঠিক আছে তো এই হচ্ছে একটা ফুল রিকোয়েস্টের সিস্টেম তো একটু দেখে রাখেন যে আসলে কোনো একদিন এই জিনিসটা দেখছেন হ্যাঁ আপাতত কাজে লাগবে না আর একটু হয়তো ছ সাত মাস পরে কাজে রাখতে পারে আর কি হ্যাঁ এখনও লাগবে না তো ফুল রিকোয়েস্ট নিয়ে আমরা পরে কাজ করব ধরেন হচ্ছে আপনাদের দুজনকে একটা প্রজেক্ট দিয়ে দিব ঠিক আছে তো দুজন মিলে এক প্রজেক্টে কাজ করবেন তখন হচ্ছে এই বিষয়টা ফিল্ডটা পাবেন আর কি বুঝে গেছে দুজন মিলে কিলে কিলে করবেন আর কি হ্যাঁ আচ্ছা যাই মূলত কিলে কিলি না মানে এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড প্রজেক্ট করতে হয় এভাবে হ্যাঁ যে আপনাকে একটা পার্ট ভাগ করে দিলাম মিজন ব্যাকে একটা পার্ট ভাগ করে দিলাম তো দুজন মিলে কাজ করার পর কি হয় দুজনেই সাবমিট করবেন করার পর ধরেন আমি হচ্ছি লিডার হ্যাঁ তো আমি কি করবো দুজনের কোর্টকে মার্চ করবো ঠিক আছে তো আপনার ব্রাঞ্চের নাম থাকতে পারে একটা মিজন ব্যাকের ব্রাঞ্চের নাম থাকতে নাম থাকতে পারে একটা তো আপনার হচ্ছে আপনাদের ব্রাঞ্চে কাজ করবেন মেইন ব্রাঞ্চে কাজ করবেন না হ্যাঁ আর আমি যেটা করবো আপনাদের দুজনের কোর্টটা দেখে টেকে মেইন ব্রাঞ্চের মধ্যে কি করবো মার্চ করবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইন কাজ আর কি আপনাদের টিম লিডাররা এইভাবে কাজ করবে মূলত তো আমরা কাজ করতে করতে এই জিনিসগুলো শিখে যাবো যেন হচ্ছে যখন আপনাদের কাজ শেষ আপনারা একদম সম্পূর্ণ প্রোডাকশান রেডি হয়ে যান ঠিক আছে তো সব কিছু যদি ফুল ঠিকঠাক মতো হয় আমরা হচ্ছে এই আমাদের যে ব্রাঞ্চ আছে রিপোজিটরি হ্যাঁ এই অ্যাকাউন্টের যে রিপোজিটরি এখানে এসে দেখতে পাই আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম করে এই যদি ক্লিক করি হ্যাঁ তখন এই ব্রাঞ্চের ডিটেলসটা আমি দেখতে পারবো আচ্ছা এখানে টেস্টিমোনিয়াল পার্টটা লোড হয় না এখানে ও সরি আমি আসলে ওই আরেকজনের অ্যাকাউন্টে আছি হ্যাঁ এই অ্যাকাউন্টে নাই এটা একটু এডিট করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে ইউজার নেমটা ঠিক করে দিলেই হবে দেখেন আমি যদি এখান থেকে আইস একটা অ্যাড করে দিই ইউআরএলটা চেঞ্জ করে দেন ইউজার নেমটা চেঞ্জ করে দিলে দেখবেন আচ্ছা এখানে অবশ্যই এটা করাও নাই হ্যাঁ এটা এখান থেকে করে দেন পেজেস যে এখানে আসলে জিনিসগুলো সেট আপ করা নাই আমরা চেক কি করতেছি এই মেইন ব্রাঞ্চটাকে এখানে ঠিক করে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে এখন এই ব্রাঞ্চের একটা সময় নেবে আমরা জানি বাট এখানে লাইভ আপডেটটা আপনি পাবেন এই হলো গিট ব্রাঞ্চ গিট পুল হ্যাঁ এই দুইটা জিনিস 
ওভারঅল গীত নিয়ে আর একটা ক্লাস নেব মানে আরো অনেকগুলো ক্লাস নেব সেখানে আরো শিখবেন তবে আজকে একটা মেইন কাজ শিখছেন সেটা হচ্ছে রিমোট রিমুভ করা হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আপনি ব্রাঞ্চটাকে রিমুভ করে মানে একটা রিপোজিটরি রিমুভ করে আর একটা রিপোজিটরিতে কানেক্ট করতে চান তাহলে যেটা করবেন গীত রিমোট রিমুভ হ্যাঁ হচ্ছে গীত রিমোট রিমুভ অরিজিন এটা লিখলে কি হবে ওই আপনার এক্সিস্টিং যে রিপোজিটরির সাথে আপনার প্রজেক্টটা কানেক্টেড আছে ওই রিপোজিটরিটা কি হয়ে যাবে ডিলিট হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এই ছিল ওভারঅল আজকের কাজ তো এই পার্টটা অপশনাল জাস্ট দেখে রাখেন ভবিষ্যতেও কখনো কাজে লাগবে ঠিক আছে আর মেন পার্ট ছিল হচ্ছে টেস্টিমোনিয়াল পার্টে ছোট একটু জাস্ট নতুন ছিল হ্যাঁ বাকি কাজগুলো আপনাদের পুরনো হ্যাঁ তো এই পার্টটা আপনি ওই জাস্ট রোটেট করে দেখাতে পারতেন তবে ক্লিপ পার্টটা দেখাই দিলাম আর কি তো ক্লিপ পার্টটা অনেক মজার আমি একটা জিনিস দেখাই আসলে ক্লিপ পার্ট দিয়ে কি কি করা যায় সেটা হচ্ছে আমি যদি এই অ্যাকাউন্টের রিপোজিটরিতে যাই এখানে খুব সম্ভবত ডেস্কটপ ইউআই এটাতেই আছে কেন দেখি এখানে কি করছিলাম এটা না কোন এক জায়গাতে কাজ করছিলাম তো এটা নিয়ে কোন রিপোজিটরিতে যে করছি ডেস্কটপ ইউআই রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আমি একটা দেখেছিলাম না মজার কাজ করতে পারেন এই টাইপের যে শেপ গুলো আছে এগুলো সব ক্লিপ পাত দিয়ে বানানো যায় করতে পারেন ভালো দেখতে পারেন নতুন একটা জিনিস শিখতে পারেন ভালোভাবে তো আর কোন প্রশ্ন আছে আজকে বলেন